안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 지금까지 NLL을 철통 방어해온 1등 공신이자 아직까지도 NLL을 타수하고 있는 북한 해군의 담당 일진이 있죠 바로 참수리 고속정입니다 근데 사실 참수리 고속정은 소총으로 미사일을 격추할 수 있는 그런 전투함이라는 거 여러분 알고 계셨습니까? 이게 어떻게 된 일인지 지금부터 설명드리도록 하겠습니다 1970년대 우리나라는 북한의 반잠수정과 고속정 간첩선의 침투에 시달리고 있었어요 우리나라 해군은 미국에게서 공여받은 전투함들로 이들을 막아서려고 했지만 함에서 속도도 느리고 한포의 반응성도 안 좋아가지고 빠르게 이동하는 목표는 맞추기 어려운 2차 세계대전 당시의 그런 물건들 가지고는 빠르디 빠른 반잠수정, 간첩선, 고속정들을 효과적으로 대응할 수가 없었어요. 여기에 대응하기 위해서 빠른 속도를 가지고 있는 고속정인 에슈빌급 고속정을 미국에서 시범적으로 한척 사와봤어요. 에슈빌급은 최고 속도가 42노트였습니다. 무슨 날아다니는 수준이지? 빠른 대신에 이 에슈빌급은 비쌌어요. 근데 이런 조그만한 고속정인데 비싸다는 가성비가 안 좋다라는 거죠. 꼴랑 한 포만 하나 달리고 있으니까. 그래서 여기에 대한미사일을 달아가지고 만든 게 바로 백국급 미사일 고속정입니다. 근데 한국이 당시에 돈이 어디 있겠어. 대한미사일을 장비한 백국급을 갖다가 많이 배치할 수가 없었어요. 그래서 미국에서 조금만한 고속정도 만들어달라고 해가지고 도입하기 시작한 게 70톤짜리 제비급 고속정입니다. 문제는 제비급은 작아도 너무 작아. 그래서 내파성도 떨어져가지고 먼바다로 출항할 수도 없고 NLL 근처에서 작전하기도 조금 어려웠던 게 너무 작다 보니까 파도가 조금만 쳐도 출항을 할 수가 없는 거야. 그래서 한국은 에슈빌급을 조금 더 싸게 만들어가지고 한 포만 주렁주렁 달아서 고속정으로 쓰면 되겠 해가지고 싸구려 고속정을 계획합니다. 체급은 좀 커졌지만 그것이 바로 참수리 고속정이에요. 만재배 수량은 150톤으로 기존의 제비급에 비해서 두 배나 커졌습니다. 최고 속도는 35노트로 너프를 먹었는데 비록 SUV급보다는 좀 느려졌지만 당시 우리나라 해군이 가지고 있던 어떤 전투함보다 빠른 속도였으므로 굉장히 만족을 했죠. 그러나 문제는 무장에 있었습니다. 함수부에는 30mm 에머슨 기관포가 달렸어요. 물론 이건 사람이 타가지고 육안으로 조준해가지고 쏘는 방식이긴 한데 어쨌든 폐쇄식 함포를 가지고 있었고 유압으로 돌아가는 물건이다 보니 니까 자동 포기는 했거든요. 근데 함 중앙에 설치된 20mm 오리콘 단장포 두 개, 그리고 한미에 설치된 40mm 단장포 하나. 요거 같은 경우에는 진짜 말 그대로 사람이 끼리끼리끼리 돌려가지고 쏘는 물건이었거든. 그래서 대머리 참수리라고 불리는 초창기 참수리는 빠른 속도는 살렸지만 정작 함포 체계는 2차 세계대전 당시랑 크게 달라진 게 없어가지고 빠른 속도의 이점을 살리기가 어려운 전투함이었습니다. 그래서 참수리 고속정은 계속해서 건조되면서 개량의 개량을 거듭하게 돼요. 80년대 들어서는 20mm 발칸포에 폐쇄식 함포 포탑을 채용. 하고 유압으로 돌아가게끔 만든 C 발칸 여러분 욕하는 거 아닙니다. C 바다 발칸 발칸 포예요. 요걸 달아줬고 또 비록 사람이 육안으로 조준해 쏴야 되긴 하지만 어쨌든 자동화된 40mm 단장 한 포가 추가적으로 들어가게 되었죠. 이한 포들 덕분에 드디어 한국 해군은 북한 해군에 비해서 엄청난 이점을 가지게 되었는데요. 북한 해군이 총원 전투 배치하면은 전부 다 가판 위로 올라와가지고 기관 포에다가 탄창 끼우고 끼리끼리 포를 돌리고 있는데 우리는 총원 전투 배치하면은 저에다 가판 아래로 사라지거나 엎드려가지고 전투를 하죠. 이런 엄청 나고 압도적인 차이가 생겨버린 거죠. 이는 NLL상에서의 전투에 엄청난 차이점을 만들어냈는데요. 1, 2차 서해교전 모두 우리가 먼저 기습당했음에도 불구하고 피해는 북한 애들이 훨씬 더 컸던 거지. 심지어 2차 서해교전인 연평해전에서는 우리가 완벽한 기습을 허용해가지고 참수리 고속정 한 척이 격침당하는 그런 수모까지 겪었음에도 불구하고 인명피해 자체로 보자면 은 북한이 우리보다 6배의 인명피해를 냈을 정도로 전투원들의 생존성 자체는 이미 북한 해군이랑 비교할 바 없이 차이가 벌어지고 있었다는 거예요. 아니 우리는 총원 전투 배치하고 아래로 다 들어가 버리는데 북한은 위로 다 올라와 가지고 기관포 돌리고 있잖아. 이 와중에 장난 없는 연사력을 자랑하는 20mm 발칸으로 긁어 버리거나 한발한발 위력이 보병용 유탄보다 더 강력한 40mm 단장포로 긁어 버리면은 이건 답이 없다는 거지. 이렇게 참수리 고속정은 총 108척이나 만들어 가지고 우리 NLL을 철통 사수한 결과 단잠 수정과 간첩선의 침투는 굉장히 줄어들었고 고속정들도 NLL에서 찍 소리도 못 하게 되었죠. 그러나 NLL 상에서 벌어진 수차례의 교전 결과 참수리도 여러 단점을 노출했습니다. 그래서 대량이 여러 번또 들어갔는데요. 대표적인 게 현장 상황을 재빠르게 알릴 수가 있는 위성통신 장비가 들어갔고요. 일부 참수리에는 미스트랄 휴대용 대공 미사일이 또 들어갔어요. 물론 이건 휴대용 대공 미사일이 대공용으로 쓸수 있습니다만 이전에 보청왕 채널의 동해 포항급 영상에서 보시면 아시다시피 대공 목적이라기보다는 사실 대수상 목적이 더 컸죠. 소형 전투함에 명중하면 은 상당히 큰 피해를 줄수 있습니다. 게다가 북한 해군처럼 총원 전투 배치하면 모두가 위로 우르르 올라오는 그런 전투함한테는 쥐약인 게 미스트랄은 폭풍 파편 탄두를 장착하고 있거든요. 승조원들이 다 위에 올라와 있는 상태에서 이 미사일이 날아서 터지면 은 고속 정의 전투원들은 꼼짝없이 수백 발의 파편을 뒤집어 쓰고 무력화가 돼버리는 그런 원리죠. 자 그러면은 소총으로 미사일을 격추한다. 이건 무슨 개소리냐 하시는 분들이 있는데요. 이건 보청왕 채널의 논란 중에서 딥스테이트 논란 다음으로 핫한 논란입니다. 참수리 고속정에서는 실제로 소병기요원들에 의한 대한미사일 격추 훈련을 실제로 하고 있습니다. 그러니까 소병기요원이 뭐냐면은 K2 되고 있는 일반 전투원이라고 보시면 돼요. 훈련이 시작되면은 변시가 방위 몇몇몇 거리 몇몇몇 적 미사일 접근 중 알려주고 정장이 총원 전투 배치하면은 소병기요원들이 
사람들이 우르르 그쪽 방향으로 달려갑니다. K2 소총을 겨누고 조준 좋으면 쏘기 시작. 입총 빠빠방 쏘고 끝나는 그런 훈련입니다. 예, 어쨌든 그런 훈련 실제로 하고 있어요. 아 물론 저도 알고 있습니다. 이거 아니 지난 같은 어린애도 알고 있고 대통령도 알고 있고 실제로 훈련하는 사람들도 알고 있어요. 다 알고 있어. 이거 실제로 미사일의 격철 확률이 0 0 0 0 0 0 0 1인거 알고 있다고. 근데 이런 훈련을 실제로 하고 있어요. 설사 대한 미사일이 그 소총 탄막에 맞아가지고 피해를 입는다고 해도 소총의 유효사 거리가 굉장히 짧잖아. 그러다 보니까 대한 미사일이 그 거리에서 맞아봤자 피해를 입는다고 해도 파편들이 그대로 함을 덮치게 되어 있어요. 보통은 그럼 그게 대한 미사일을 그냥 쳐맞는 거랑 별반 차이가 없거든. 특히나 쪼매난 참수리 같은 경우에는 바로 무력화가 뜨죠. 그래서 사실 별 의미가 없는 훈련이긴 해요. 근데 하지만 이런 훈련을 하고 있다는 건 사실이죠. 근데 제가 이런 훈련을 하고 있다고 얘기를 하니까 보청왕 단톡방에 밀덕들이 우르르 들어와가지고 막 엄청 욕을 하더라고. 근데 안타깝게도 그때 당시 보청 채팅방에는 참수리에서 군생활을 한 병사, 부사관, 장교 모두가 있었습니다. 그래서 3위일체로 실제로 그런 훈련을 한다고 설명을 충분히 했음에도 불구하고 이들은 이렇게 얘기했어요. 우리들 상식으로는 그런 훈련이 있을 수가 없어. 니네 다 이들이야. 아 그래서 내가 물어봤지. 아니 니네는 그러면은 군대 어디를 나왔길래 참수리에서 실제 군생활을 한 병, 부사관, 장교 말을 전부 다 깡그리 무시하고 니네가 맞다고 하냐고. 그렇게 얘기하니까 우물쭈물하더니만 이렇게 대답하더라고. 미필, 사회복무, 면제 그런 거 물어보지 마세요. 군대 갔다 왔다고 자랑하냐? 우리는 웬만한 장군들보다 밀리터리를 더 많이 알고 있다고! 라면서 현실을 완전 부정하고 자신들의 뇌피셜이 맞다고 계속 우기더라고요. 근데 이게 뭐 사실은 대한민국 밀덕들의 부끄러운 민낯입니다. 아니 멀리 갈 필요도 없이 우크라이나 전쟁 나기 1년 전에 제가 러시아군은 한국군한테도 승산이 없다라고 영상을 올렸을 때 근거자료까지 다 포함해서 올렸음에도 불구하고 밀덕들이 고청왕 채널 와가지고 악플 테러하고 7월 테러하고 그랬잖아요. 그러면서 얘기한 게 자기들 상식이랑은 전혀 다르기 때문에 인정할 수가 없대. 근데 그들이 주장하는 상식은 우리가 이성적인 탐구의 결과로 만들어진 상식이 아닙니다. 자기들이 영위하는 그 좁은 세상 그리고 굉장히 좁은 시야로 만들어진 독봉, 럭봉 이런 종교적인 믿음의 기초에서 만들어진 성경인 거예요. 한마디로 상식이 아니라 그건 사이비 종교라고. 뭐 본론으로 돌아와 보죠. 이런 훈련 누가 봐도 쓸모없다는 걸다 알고 있어요. 그러나 실전에서도 그럴까요? 만약에 참수리로 미사일이 날아올 가능성은 그렇게 많지가 않지만 어쨌든 날아온 다고 하면은 여기에 대응할 방법은 기관포밖에 없는데 만약에 기관포마저 요격이 실패하면은 이런 상황에서는 그 누구도 격침을 예상할 수밖에 없겠죠. 그런 확률이 굉장히 높고 그렇다고 해가지고 여러분 눈물 콧물 주질 짜면서 주저앉아가지고 하나님 부처님 다 빌고 있을 거냐고 연불 내고 계실 거냐고 아니잖아요. 본꼬리라도 뜯어서 던져봐야 되는 거 아니냐고 아주 희박한 확률이더라도 말이지 혹시 몰라 갑자기 미사일이 그 소총탄에 맞고 궤적이 틀어져가지고 고속정은 전고가 낮으니까 운 좋게 비껴나갈 수도 있잖아. 그런 걸 바라면서 지푸라기도 잡는 심정 쏘는 거 아니에요? 사람이 살고자 하는 의지를 실전 같은 훈련으로 이렇게 보여주는 겁니다. 비록 실효성이 낮지만 말이죠. 미사일 날라온다고 넙죽 엎드려가지고 오줌 질질질이면서 하나님 부처님 찾고 있는 거는 니네 밀스퍼거들이나 하는 짓이야. 니네 밀스퍼거들이 현실과 맞서 싸우기 부정하고 안고석이 틀어박혀서 가국충지신할 시간에 정상인들은 항상 이런 가혹한 현실과 맞서 싸워가지고 나라를 지키고 집에 가서 가족들을 만나려는 그런 의지로 살아가고 있어요. 그 필사의 노력을 니네 뇌뇌망상으로 부정하거나 비하하지 마세요. 어찌되었든 이렇게 참수리 고속정은 생존성이 낮고 근무 환경도 굉장히 열악합니다. 그래서 이 참수리정으로는 21세기에는 한계가 있다는 걸 깨달았죠. 그래서 대한미사일을 장착한 신형 참수리 계획이 금물사를 타게 되었는데요. 한국 해군의 신비전 시리즈 다음 편을 기대해주시죠.